ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചമ്മന്തി എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് നമ്മൾ തക്കാളി കൊണ്ടുള്ള ചമ്മന്തി അല്ലെങ്കിൽ ചട്നി തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം വരേക്ക് ഇത് കേട് വരാണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കില്ലേ അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് വലിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലുപ്പം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ തക്കാളിക്ക് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി വേണം വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ അഞ്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളീനെ എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുക പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തക്കാളിക്ക് അത്യാവശ്യം പുളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന തക്കാളിക്ക് ആണെങ്കിൽ തീരെ പുളി ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാളം പുളി ചേർത്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വാളം പുളി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന തക്കാളിയുടെ പുളിയുടെ പുളി രസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളക് അല്ല കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് ഉണക്കമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ക്രഷ് ചെയ്തേക്കണം ഉണക്കമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണക്കമുളക് എടുക്കുക പക്ഷേ ഉണക്കമുളകിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണക്കമുളക് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുമല്ലോ എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഉണക്കമുളക് ഓയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ എഴുന്നേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിലും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തക്കാളി കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ തക്കാളി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ആ തക്കാളിക്ക് ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നാലും കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്നുകൊണ്ട് മൊരീച്ചിട്ട് എടുക്കുക നാലും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഉണക്കമുളകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സവോള ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ പിന്നെ സവോള ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതിയും ദിവസവും ഒന്നും ഇരിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് കേട് വരികയും ചെയ്യും സവോള ചേർക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ നാളെ വെക്കേഷന് പോവാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനി തിങ്കളാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ഉള്ളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് വാട്ട്കിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോണത് അവിടെ വാട്ടർ ഫോള് പിന്നെ ഒരു കേവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോണത് അപ്പോൾ നാളെ ഞങ്ങളൊരു രാവിലെ പോകും ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ വരുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആവും ഇഞ്ചി നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി നമുക്ക് ശരിക്കാണ്ട് മുറിഞ്ഞു കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമ്മറായിരുന്നാലും തണുപ്പാണ് മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇന്നലേക്ക് നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു ഇന്നും ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തണുപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വെയിൽ വരണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പച്ചക്കറികളൊന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പൊന്തി വരണില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണല്ലോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നേരെ വിവരീത കുറേ നാൾ നമുക്ക് തണുപ്പത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മടുക്കും ചൂടത്തായിരുന്നാലും അങ്ങനെ തന്നെ എന്തായിരുന്നാലും ചൂടായിരുന്നാലും തണുപ്പായിരുന്നാലും ഒക്കെ പ്രശ്നം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന്
അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുളകൊക്കെയാണ് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് മൊരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളർ ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ ആ ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ തക്കാളി മിക്സിയിലേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്തായിരുന്നാലും ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുക്കുമല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്താണ്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇതിലേക്ക് പുളി ചേർക്കാം പുളി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ചേർക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചു ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം എന്നിട്ട് പുളി വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എന്താ പറയുക പുളിയെ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത്രയ്ക്ക് പുളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ തക്കാളി ഒട്ടും പുളിയില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് ഒന്ന് കൂടി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നില്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയിൽ കൂടെ ചേർക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള ഓയില് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ചമ്മന്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ പാത്രം കൊണ്ട് നീക്കി വയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചേർക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒന്നും ഒട്ടും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറിക്കാൻ മതി അപ്പം അറിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം അതിന് നല്ല കളറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് കളറായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിത് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വളറ്റി വളറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തീ ഒരുപാട് കൂട്ടി വയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരികയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തുടക്കത്തിൽ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം ഇത് ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരണം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇള ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം അതിനകത്ത് ഓയിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തെളിഞ്ഞു വരണം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണവും വരണുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് സമയമായിപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പുളി കുറവ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ളു പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് നുള്ളു പഞ്ചസാര ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഭക്ഷണം ചേർക്കര ചേർക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്മതി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിട്ട് നല്ല സ്വന്തം കളറൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോട്ടെ അത്യാവശ്യം നല്ല എരുവുണ്ട് പുളിയുണ്ട് പുളിയാണ് കൂടുതലും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വളമുളി കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പുളി കൂടുതലില്ല കാരണം ഈ തക്കാള
എരിവ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ വെറുതേനെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വെറുതേനെ കഴിച്ചാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല രസമുണ്ട് ശരിക്കും ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പാർത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വയ്ക്കണം എന്ത് ബോട്ടിലില്ല എന്തില്ല എന്നാലും ഒട്ടും വെള്ളം പാടില്ല കേട്ടോ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തുറച്ച് കളയണം പിന്നെ ഇത് പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇടണ സ്പൂണിൽ വെള്ളം നനവൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൂത്ത് പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഒരാഴ്ച നമ്മൾ പുറത്ത് വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വയ്ക്കണ്ട ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഒന്ന് പുറത്തിരിക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ആ ചമ്മന്തിയുടെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് അധികം ദിവസം വയ്ക്കാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് തീർക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പാർത്താ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോറിന് വേറെ കറിയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട പുഴുങ്ങിയതും പിന്നെ ഇതും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുട്ടക്കറി കഴിക്കില്ലേ തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നി അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെ